السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح العمين على قلب على قلبك لتكون من المنذرين صدق الله المولانا العظيم وقال رسوله النبي الكريم اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله মহান আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া যে মহান আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে দীর্ঘ এক সপ্তাহ পর পবিত্র জুমার দিনে জুমার নামাজ আদায় করার লক্ষ্যে আল্লাহর ঘর মসজিদ আসার তৌফিক দান করেছেন এজন্য আমরা সবাই অন্তরের অন্তস্থল থেকে একবার কালিমত শুকর আদায় করে নেই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের মেহরবাণীতে পরপর তিন জুমাতে ইসলাম ধর্মের একটি সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করেছি যে আলো যে আলোচনাটি ছিল একতা নিয়ে আজকে বিগত আলোচনার সেই কোরআনের আয়াতের একটা অংশ থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ গত তিন জুমাতে যে আয়াত নিয়ে আলোচনা করেছি সে আয়াতের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হে আমার বান্দারা তোমরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমার রসিকে আঁকড়ে ধরো বেহাবলিল্লাহ তো এই হাবলুল্লাহ এর ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাসিরিনে কেরাম লিখেছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে হাবলুল্লাহকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন সে হাবলুল্লাহর ব্যাখ্যা হলো আল কোরআন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমন যেন বলতেছেন হে আমার বান্দারা তোমরা সকলেই আমার এই কোরআনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো আল্লাহ রবুল আলমিনের আদেশ হলো কোরআনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরাও এখন কোরআনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার মানে কি 
स्वाभाविक भावे जिन के शक्त कर धरा मान जेटा बुझी दुई हाथ दिए चेपे धरा अल्लाह रबुल आलमी बोलते हमार कुरान के शक्त कर आके धर एर मान कि कुरान शरीफ सारा दिन हाथी चेपे धरे रखब मान तो यहाँ ना कुरान शरीफ शक्त को आके धर मान कि एक विषय नहीं आलोचना करब इनशाल अल्लाह रबुल आलमी बोलते हैं कुरान शरीफ टा के शक्त को आके धर ये शक्त को आके धर मान यही जो पवित्र कुरान जो नुस्खा आ पवित्र कुरान जे कितब हाथ दिए शक्त को धरे रखब ये मान ना मुफासिन उल्लेख कर आल्लाह रबुल आलमी आयतर मध्य जो बोलें कुरान के शक्त को आके धर यार मान हल जो हमारे कुरान के सही शुद्ध भावे शिख हमारे कुरान के सही शुद्ध भावे पढ़ते शिख कुरान के आकड़े धर यटार मान हल पवित्र कुरान समस्त विधि विधान ऊपर अमल कर कुरान के आकड़े धर यटार मान हल निजे व्यक्तिगत जीवने कुरान शरीफ के आदर्श बनाए नाओ कुरान के आकड़े धर यार मान हल कुरान विधान समाज चालू करो कुरान के आकड़े धर मान हल कुरान समस्त विधि निषेध गो के सबा मिले पालन कर कुरान के आकड़े धरार मान कुरान शरीफ के लिए बसे थका ना कुरान शरीफ के आकड़े धरार मान हल पवित्र कुरान भरे आल्ला हरबुल आलमीन जो विषय आदेश कर विषयगुलू के पालन करा और जे सकल विषयगुलो के आल्ला हरबुल आलमीन निषेध कर दिए बारण कर दिए ओ सकल विषय के निजे के दूरे रखा यटार मान हल कुरान के शक्त कर धरा कुरान के शक्त कर धरार मान कखा ना जो कुरान शरीफ के हाथी नहीं बस थकूर अवस्था हल आसल कुरान शरीफ तो अनेक दामी एक कितब ये अने के अंतर दिए अनुभव ना कर ले मुखे बोली स्वीकार करी कुरान अनेक दामी एक कितब और कुरान दामी कितब ये बोझार जो अनेक लम्बा समय बोझान प्रयोजन संक्षेपे बोली स्वाभाविक भावे समाज जी श्रेणी मानुषुलो बसबाज करी प्रत्येक कथार मूल्य क्यों एक रकम है ना प्रत्येक कथार मूल्य क्यों है ना एक रकम है ना एक एक जन कथार मूल्यायन एक एक रकम है जेमन जो एखे बस घोषणा दी जो आगामीकाल बांगदेश समस्त ट्रेन बंद थक हमें जो ये घोषणा दी जो हमार कथा आगामीकाल बांगदेश समस्त ट्रेन बंध थक अने हाल हजूर ये कि अने के मन कर हजूर माथा मना नष्ट हजूर कथा कैमन ट्रेन बंद थक हाँ तब बांगे जिन दायित्व आ प्रधानमंत्री जी घोषणा दें ये कारो का हास्यकर मन हमें जिन्हें जी घोषणा दें तो बुझब जो वास्तविक पक्षे आज के क्यों ट्रेन बंद थक एक ही कथा जी बोली मूल्यायन होना क्योंकि प्रधानमंत्री बोले कि मूल्यायन है क्यों हमें जी बोली एक ही कथा तो बोलना तो से बांगल ही बोल जे वाक्य बोले हूबहु ओ वाक्य प्रधानमंत्री बोल हमें क्यों ट्रेन बंद होना और प्रधानमंत्री बोल क्यों ट्रेन बंद हो जाए हमारे कथा कि बुझते हैं आर मुख दिए ओ शब्द हूबहु ओ वाक्य बेर कर ले लाभ है ना वो मकाम पोस्त वो अवस्थान जो तरह जो शब्द मुख दिए बेर करी कार्यकर हो कथार दाम जिन वक्ता तर अनुपाते हैं एक ही कथा दुई वक्ता बोल दुईरण स्लोगान आ एक बक्ता एक कथा बोल मानुषर मन भरे जागरण तैरि है आक बक्ता हूबहु ओ कथा बोल मानुषर का हासिल पत्र है प्रधानमंत्री बोल से मूल्यायन है पेपर पत्रिका आसबा सवार विश्वास है जो आगामीकाल रेल बंद थक पेपर पत्रिका तो दूर कथा 
যারা মুসল্লি আছে তারা ওইটা নিয়ে হাঙ্গামা করবে হুজুরে বলে কি এই বিষয়টার জন্যই বুঝাইতেছি যে কারণ হলো যিনি বক্তা তার অবস্থান যেই মানে তার কথাগুলো ওই মানের হয় তার কথাগুলোর কার্যকরিত ওই মানের হয় আদিতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে কালামুল মুলুকি মুলুকুল কালামি বাদশার কথা কথার বাদশা হয় বাদশার কথা কথার কি হয় বাদশা হয় আর আমরা সবাই জানি মহান আল্লাহ রবুল আলহিমের মালিকুল আমলার রাজা ধীরাজ সকল বাদশাদের ও বাদশাকে আল্লাহ তা আল্লাহর কালাম কত দামি হবে একজন প্রধানমন্ত্রীর কথাও যদি এতটা ওয়েট থাকে এতটা প্রভাব থাকে তাহলে সারা পৃথিবীর বিশ্বের মালিক যিনি সারা বিশ্বের পরিচালক যিনি যার কথা ছাড়া একটা গাছের পাতাও লড়ে না তার কথা কি পরিমাণ দামি হবে কল্পনা করা যায় আল্লাহ আল্লাহ পবিত্র কোরআনের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিভিন্ন জায়গাতে কোরআনের পরিচয় দিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিভিন্ন জায়গায় কোরআনের পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন আমরা সুরা বাকারা যে সুরাটা সুরা ফাতেহার পরে কোরআন শরীফের মধ্যে দেখি সে সুরা বাকারায় শুরু করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের পরিচয় দিয়ে আলিফলামিম যা আলিকাল কিতাবুল্লাহ রয় বাকি আল্লাহ পরিচয় তুলে ধরলেন আমার এই কিতাবে কোনো সন্দেহ সংশয় নেই আল্লাহ রবুল আলমিন আরো অনেক জায়গায় কোরআনের পরিচয় দিয়েছেন শাহরুর রমাদান আল্লাহজি উংজিলাফি হিল কোরআন হুজাল্লিল মুত্তাকিন আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনের পরিচয় আরো অনেক জায়গা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলে দিয়েছেন ইন্না আংসালনা হুফি লাইলাফিল কাদার বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ কোরআনের পরিচয় তুলে ধরেছেন তবে আমার নজরে যতটুকু পড়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা সোহারা সুরার নাম কি সুরা সোহারা এই সুরার একশত বিরানব্বই এবং তিরানব্বই ও চুরানব্বই তম আয়াত এই তিন আয়াতের ভিতরে গুছানোভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের সুন্দর একটা পরিচয় দিয়েছেন অনেক সুন্দর করে পরিচয় তুলে ধরেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন আলমিন এই কিতাবটি হলো রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে প্রেরিত কার পক্ষ থেকে রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে প্রেরিত এখন একটা কথা যখন আমি বলবো এই কথার মূল্যায়ন কখন হবে যখন এই কথার বক্তা সম্পর্কে আমার জানা থাকবে বক্তা সে কোন মানের এটা যখন আমি জানব সেই কথার মূল্যায়ন তো ওই রকমই হবে রাত একটা বাজে গভীর রাত শীতের রাত্রিতে সে একটা সময় যদি এসে আমাকে কেউ বলে যে অমুকে তো আপনারা ডাকতেছে স্বাভাবিক গ্রামের একজন লোক সেই রাত একটা কন কনে শীত গভীর রাত ঘুমের মধ্যে আছে কম্বলের নিচে কম্বলে উমাইসা পড়ছে আমি বলো অমুক বাড়ির অমুক আপনারা ডাকতেছে আমি কি কম্বল ফেলে দিয়ে দরজে চলে যাব সহজে কিন্তু যাব না শীতের রাত বাজে একটা অমুকে ডাকে দরকার নাই সকালে দেখা করুন কথা বলছেন না এ রাত একটার সময় যদি কারো কাছে সংবাদ যায় ঘরের দরজায় গিয়ে নক করল যে প্রধানমন্ত্রী আসছে আমাদের এলাকায় আপনারা এখনই ডাকছে ল্যাপ কম্বল থাকবে কথা বলছেন না সব কিছু ফালাই দিয়ে প্রয়োজনে রেডি রুটি হওয়ার দরকার নাই যে লুঙ্গি পরে আছে সেটা সবাই কি দেবে দৌড় দেবে কারণ কে ডাক দিছে প্রধানমন্ত্রী কারণ তার কাছে প্রধানমন্ত্রীর একটা মূল্যায়ন আছে যে কেউ ডাক দিলে কিন্তু এত রাতে উঠবে না কিন্তু যখন সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ডাক দিচ্ছে সে দৌড় দেবে কথা বুঝছেন না আর ছোট্ট একটা বাচ্চা যে কাউকে চিনে না প্রধানমন্ত্রীকে সেটাও বুঝে না মন্ত্রী এমপিকে সেটাও বুঝে না মেম্বার চেয়ারম্যানকে সেটাও বুঝে না তারা যদি রাতে কন্ঝে তোমার প্রধানমন্ত্রী ডাকে একবার ডাকুক গা নাকি কন কেন বলবে এই কথা কারণ সে জানে না প্রধানমন্ত্রীকে তারা যদি বলেন যে একটা চকলেট দিমু সে যদি রাখালো হয় তার বিষয়ে দৌড়াবে আমার কথা কি বুঝতেছে এখন একজন সুস্থ বিবেকবান যুবক মানুষ যার মাথায় জ্ঞান বুদ্ধি আছে তাকে যদি বলে প্রধানমন্ত্রী ডাকে সে দৌড়ে যাবে 
কারণ সে জানে প্রধানমন্ত্রী একটা ক্ষমতা আছে পাওয়ার আছে এলোমেলো করলে ঝামেলা আছে আর ছোট বাচ্চা সে তো প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে কিছুই জানে না প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কতটুকু তার কথার মাপ কতটুকু সে কিছুই বুঝে না তারা বললে বলবে দেখো যা আমার টাইম নাই কথা বুঝেন না এটা কেন হয় এই তারতম্য কেন হয় এই তারতম্য এই জন্যই হয় কারণ সেই ছোট বাচ্চা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নাই এই জন্য সেটাকে কেয়ার করে না আর যার ধারণা আছে যে প্রধানমন্ত্রীর পাওয়ার কতটুকু সে এটাকে অবশ্যই কেয়ার করবে আমার কথা কি বুঝতেছে তো মহান আল্লাহ হরফুল আলমিনের জাত সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণা নাই মহান আল্লাহ হরফুল আলমিনের সিফাত সম্পর্কে যাদের কোনো আইডিয়া নাই তারা মহান আল্লাহ হরফুল আলমিনের কালাম কিতাব উল্লার কোনো মূল্যায়ন করতে যাবে তারা জানে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কিতাব কতটা দামি তারা বুঝে না মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কিতাব কোরআনের মূল্যায়ন কত বুঝে না এই জন্য তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেই দিয়েছেন আমার বান্দাদের মধ্য থেকে সবচাইতে বেশি আমাকে মূল্যায়ন করে সবচাইতে বেশি আমাকে ভয় করে সবচাইতে বেশি আমাকে মানে তারা হলো আলেম ওলামা মানে আলেম মানে আলেম মানে কি আমাদের বর্তমান সময় যে আলেম মনে করি এটার কথা আল্লাহ বলেন নাই দাওয়ার আদিস পর্যন্ত বললে আলেম হয় এই আলেমের কথা আল্লাহ বলেন নাই এখানে আলেম তারা উদ্দেশ্য হলো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জাত এবং সিফাত সম্পর্কে জানে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পাওয়ার আর ক্ষমতা সম্পর্কে যে জানে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমত আর গজব সম্পর্কে যে জানে আল্লাহ তার কথা বলেছে যে আমার পাওয়ারের কথা আমার ক্ষমতার কথা যার মনের ভিতরে আছে জানা আছে সে অবশ্যই আমাকে ভয় করে ওই যে ছোট বাচ্চা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না প্রধানমন্ত্রী ডাক দিছে ডাকক গা যখন নামাজের সময় হয় হাইয়া আল্লাহ সালা বলে ডাক দেয় তখন এসে বলে আল্লাহ তোমাকে নামাজের জন্য ডাকতেছেন ও তো আল্লাহর চিনে না আল্লাহর যা তার সিপট সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই নাই ওকে ডাকক গা আমার কথা কি বুঝতেছে কি বলে ডাকক গা তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নাই যার কারণে হঠাৎ করে মুখ দিয়ে বলতে পারে ডাকক গা আমি যাব না বলে নাই কথা কিন্তু যার সম্পর্কে যার মনের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই পাওয়ার সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা আছে সে মুখ দিয়ে এই কথা বের করতেই পারবে না যে ডাকক গা আমি যাব না সে হয়তো বলতে পারে যে ভাই আপনি যান আমি দেখি এভাবে অন্তত উজোর দেখাইতে পারে কিন্তু সে বলবে না যে আমি যাব না ডাকক গা এ কথা বলতে পারে প্রসঙ্গ পাল্টে যাচ্ছে আমি যেই প্রসঙ্গে কথা বলতেছি সেটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআন এটা দামি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা সোয়ারা একশত বিরানব্বই তো মায়াদের মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন ও ইন্নাহুল তাংজিল রব্বুল আলমিন এই কিতাবটা নাজিল হয়েছে অবতীর্ণ হয়েছে এই কথাটুকু শুনলে তো সবাই মূল্যায়ন করতে পারবে না বুঝবে না কার কাছ থেকে আসছে এই লেটার কার কাছ থেকে আসলো সে মূল্যায়ন করতে জানবে না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাশাপাশি নিজের পরিচয় দিয়েছেন শোনো কার কাছ থেকে আসছে যার কাছ থেকে আসছে এক বাক্যে পরিচয় দেওয়া হলো লাতাং জিলো রব্বুল আলমিন সারা পৃথিবীর প্রতিপালক যিনি তার কাছ থেকে আসছে এখন তুমি মূল্যায়ন যদি করতে পারো তোমার আকল সুস্থ থাকলে মূল্যায়ন আসবে আর তোমার যদি মাথার ভিতরে গন্ডগোল থাকে তুমি বুঝবা না এক কোথায় পরিচয় সারা বিশ্বের প্রতিপালক যিনি তার কাছ থেকে এই মেসেজ আসছে কথা বুঝেন না এখন যারা মাথায় গিলু আছে তারা সহজেই বুঝবে সারা বিশ্বের প্রতিপালক তার মানে এই চিঠির ভ্যালু আছে এই চিঠির মূল্যায়ন আছে আর যাদের মাথায় কিছুই নাই এরা তো বুঝবেই না তারা কেউ রব গুলো আলাগ না বাকি কথা বুঝেন না সেই ছোট বাচ্চার মতো প্রধানমন্ত্রী আবার কি কথা কি বুঝতে পারতেছে ছোট বাচ্চারা আমরা খুব জ্ঞানী বলি নাকি বলে এখনো বুদ্ধি শুদ্ধি হয় নাই কথা বলছেন না এই দুনিয়ার বুকে ওদের রব্বুল আলমিনকে চিনে না আমরা বলতে পারি ওদের এখনো কি হয় নাই বুদ্ধি শুদ্ধি হয় নাই তাহলে সর্বপ্রথম কথা হলো এই কোরআন কার কাছ থেকে আসছে রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে আসছে রব্বুল আলমিনকে যারা চিনে তাদের কাছে কোরআনের মূল্য আছে আর রব্বুল আলমিনকে যারা চিনে না তারা তো বুঝবেই না নাকি যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদের কাছে আমরা যখন জামিয়া রাহমানিয়াতে পড়ি আপনারা একটা নাম খুব পরিচিত সবাই জানেন 
শাইকুল হাদিস আল্লামা মামুনুল হক সাহেব হুজুরের ছাত্র আমরা আমরা যখন দাওরা হাদিস পড়ি বড় বড় ছাত্র কয়েকটা মাস পার হলেই আমরা দাওরা শেষ করব আলেম হয়ে যাব এরপরেও হুজুরকে যখন সামনে পাইতাম দৌড়ে এদিক ওদিক ছুটতাম হুজুরের সামনে পড়া যাব না কারণ মামুন সাহেবের ব্যাপারে আমাদের একটা নলেজ ছিল ধারণা ছিল জানা ছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার ভিতরে কি পরিমাণ জ্ঞান রাখছেন এটা আমরা জানি এই জন্য আমরা সামনে পড়তে চাইতাম না এই জন্য না হুজুরের ভয় পেতাম তা না ভাবতাম হুজুরের সামনে পড়ে যে মূল্যায়ন করতে না পারি কথা বলছেন না যদি কোনোভাবে বেয়াদি হয়ে যায় এই জন্য সাইডে সুটে থাকতাম সামনে যেতাম না ভয় না এটা এই জন্য যে সামনে পড়লাম যদি মূল্যায়ন করতে না পারি তাহলে তো কেমন হয়ে গেল আমাদের নিজেদের চোখে দেখা ছোট ছোট বাচ্চা যারা মক্তব পড়ে ওরা সিঁড়ি দেওয়ার সময় মামুন সাহেবের ডাকে যে হুজুর সরেন কথা বলছেন না কি কয় হুজুর সরেন তো মামুন সাহেব সাইড দিয়ে দিছে যাইতেছে মামুন সাহেব হাসতেছে মস্কি মস্কি কথা বলছেন না এই যে যে পার্থক্য আমরা দাওরা করি আমাদের মনের ভিতরে একটা রোগ আছে হুজুর সামনে যাওয়া যাবো আর মক্তবের কচি কচি পোলা পানের ধাক্কা দেয় হুজুর সরেন কথা কি বুঝতে পারলাম কারণ কি তফাত এখানে কারণ আমাদের যতটুকু বিবেক আর বুদ্ধি তখন আসছে আমরা জানি যে কিভাবে মূল্যায়ন করতে হবে দাম কতটুকু আর ছোট ছোট বাচ্চারা তো জানে না ধারণা নাই কথা বুঝেন না ওটাও বাদ দেই ওটাও বাদ দেই যেমন আমরা এখানে যারা অনেক বড় বয়সী আছি আমাদের এখানে যদি আমাদের মির্জাপুর অঞ্চলে বড় কোনো একটা নেতা আসে এখানে আসলো মনে করে না এই যে গেট দিয়ে ঢুকতেছে এই সময়টাতে যারা ওই নেতারে চিনে লাভ দা দাঁড়িয়ে দেবে আমি তো চিনি না আমি তুমি কিনে দাঁড়াই কে কথা বলছেন না এই ব্যবধান কেন একজন লাভ দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে আমি কল্পনা করবো দাঁড়াই কে এই ব্যবধান কেন কারণ পরিচিতির সাথে একজন চিনে লাভ দিয়ে দাঁড়াই গেছে আর একজন চিনে না সে মূল্যায়ন করবে না কথা কি বুঝেন আর একটা ঘটনা শোনাই দেই আপনাদের এই এলাকার সম্পদ মুফতি আশাবুজ্জামান সাহেব আল্লাহ রকুল আলমিন তো অনেক সম্মান দিয়েছেন তিনাকে দেখতে কিন্তু এত বড় সরো না ইসলামপুর মাদ্রাসায় একটা প্রোগ্রামে হুজুরকে দাওয়াত করছেন হুজুর গেছেন আমি ওইখানে আছি তো হুজুরকে নিয়ে যে মেহমানখানা যেখানে বক্তাদের বসানোর জায়গা সেখানে ঢুকবো আমি ওই ছাত্ররা ঢুকতে দেয় না ওই মাদ্রাসার যে ছাত্ররা গেটে দাঁড়াইছে পাহাড়ায় ঢুকতে দেয় না কারণ হুজুরে তো দেখতে এত আলিশান লাগে না কথা বলছেন না আর ঢুকতে দেয় না তা আমি একটা ছাত্ররা শুধু বললাম একটু নিচু হও কানের কাছে গিয়ে বললাম এটা হলো জামিয়া রহমানের নাজিমে তালিমাত শিক্ষা সচিব ইনি হলেন মুফতি আশাফুজ্জামান এতটুকু বলতে বলতেই তো অস্থির হয়ে গেছে কথা বুঝেন না শরীরে কাপড়ই ধরে গেছে তাড়াতাড়ি দরজা ফেলে তাড়াতাড়ি নিয়ে যান এই যে এক মিনিট আগে ছিল ডুবতেই দিব না কথা বুঝেন না যখনই পরিচয় পেল সাথে সাথে কি দরজা খুলে দিস এই ব্যবধান এটা কারণ যে চিনে না তার কাছে দাম নেই ছোটোমোটো মানুষ কথা বুঝেন না স্বাভাবিক যখন সে শুনবে অমু তখন না তার ভিতরে একটা প্রভাব আসবে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল্লাহ আর আমি তিনি তো আমাদের অন্তরের খবর জানেন ইন্নাল্লাহ আলী মুম বিজাতিস সুদূর আমাদের অন্তরের ভিতরে গোপন তথ্য সব তো আল্লাহর কাছে জানা আছে আল্লাহ জানেন আমাদের তবিয়ত কেমন যদি শুধু শুনে যে একটা মেসেজ আসছে ও গুরুত্ব দিবে না মোবাইল পকেটে বেড়ে থেয়া দিব কথা বুঝেন না যখন জানবে এরকম দামি একজন পার্সোনের কাছ থেকে মেসেজ আসছে তখন দেখবো কি দেখি তো কথা বুঝেন না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন যখন বলে এটা তানজিল এটা একটা মেসেজ তখন তো মানুষ মূল্যায়ন করবে না বুঝবে না কার পক্ষ থেকে মেসেজ এই জন্য আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন পরিচয় দিয়ে দেন তানজিল রব্বির আলমিন এটা হলো সারা পৃথিবীর স্রষ্টার পক্ষ থেকে মেসেজ এই যতগুলো উদাহরণ দিলাম শুধুমাত্র এই কথা বোঝানোর জন্য যে রব্বুল্লাহ আলমিন কে এতটুকু বুঝবে সে এই মেসেজকে মূল্যায়ন করবে আর যে রব্বুল্লাহ আলমিন বুঝে না তার মাথায় গন্ডগোল আছে সে আর রব্বুল্লাহ আলমিনকে চিনে না সে এই কোরআনকে কি করবে না এই কথা থেকে ছোট্ট একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলে যাই সেই কথা হলো আমরা তো কোরআন অনেক দামি কিতাব বুঝলাম কিন্তু আসলে এটাকে মূল্যায়ন করব কিভাবে সেটা বুঝি না আমরা কিভাবে এটাকে মূল্যায়ন করি আমরা কিভাবে করি আমাদের মূল্যায়ন করার পদ্ধতি হলো যেহেতু কোরআন অনেক দামি একটা কিতাব এটা মার্কেট থেকে কিনবো কেনার পরে বাড়িতে নিয়ে বাড়িতে সবচেয়ে উঁচু যে আলমারি আছে সেই আলমারির উপরে রেখে দেবো কারণ এটা তো অনেক দামি সবচেয়ে উঁচু জায়গায় রেখে দেবো 
এটা সারা বছর আর বের করুম না এটা যে উঁচু জায়গায় রাখছে এটা নিচে নামা মহিনা আমাদের মূল্যায়ন হলো এইভাবে নাকি বলেন এভাবে মূল্যায়ন করি না বেশিরভাগ বাড়িতে আমরা তো হজুর মানুষ অনেকে মনে করেন দাওয়াত খায় দাওয়াত খায় আল্লাহ দাওয়াত খায় না দাওয়াত খাওয়ায় একবারে ওরা বলছিল যে হজুর খালি দাওয়াত খান আমি বলছি ঠিক আছে কথা বলছেন না খামো না একদিন এসে কান্না করে পায়ে ধরছে কারণ তার বাড়িতে দেওয়া আমি চাপ দেন না খালি দাওয়াত খাই খামো না এসে কই ধরছে আমি বলছি ভাই দাওয়াত আমরা খাওয়ার জন্য আগ্রহী না দাওয়াত মানুষে খাওয়ায় তোমার খাওয়ায় না আমার খাওয়ায় পার্থক্য আছে আমি বলছি তুমি যে বলো খালি দাওয়াত খাই খাম না তোমার বাড়িতে যাও কিন্তু সে এখন পায়ে ধরছে যতজন না গেলে বিপদ আছে এখন কেন এই জন্য এই ধরনের বেয়াদবিমূলক বাক্য আমরা মুখ দিয়ে আনবো না হজুর খালি দাওয়াত খাই তাহলে তোমার বাড়িতে জীবনে খাওয়ায় না হজুর তোমার বাড়িতে খাইবে লাগে বৈশ্বর হয়নি খাওয়াবে না যদি কুল্লা মানে কোরআন এবং সাহেবে কোরআনের মূল্যায়ন করতে না পারো চুপচাপ বসে থাকো বেয়াদবি করো আমার কথা কি বুঝেন কোরআন এবং সাহেবে কোরআন কোরআন ওয়ালা যারা যাদের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের ন্যূনতম জ্ঞান দেখেছেন তাদের সাথে বেয়াদবি করো না প্রয়োজনে চুপ করে থাকো তো যাই হোক যে কথা বলতেছি বিভিন্ন বাড়িতে মানুষ মহব্বত করে নিয়ে যায় গিয়ে দেখি তাদের বাসায় কোরআন যে জায়গায় আছে কোরআনের উপরে বালির আস্তর পড়ে গেছে কথা বলছেন না বালির আস্তর মোটা হয়ে বালির আস্তর পড়ে গেছে সারা বছর কোরআন পড়ে বালি জমতে জমতে এরকম আস্তর হয়ে গেছে নিজেরাও ধরে না পড়তেও জানে না পড়তে চেষ্টাও করে না আর ওই যে বললাম মূল্যায়ন করে হলো সবচেয়ে উঁচু জায়গায় রেখে দিচ্ছে আলমারির উপরে সুকেজের উপরে বাস রাখছে তো রাখছে এটা ধরার কোনো খবর নাই ভাবে দামি কিতাব তো মূল্যায়ন করলো এটাকে মূল্যায়ন বলে না আর নিজেরা তো ধরে না আর এতটুকু হজুরদের কাছে শুনছে যে ওজু ছাড়া কি করা যায় না ধরা যায় না এখন ছোট ছোট যে বাচ্চারা আছে ওরা যদি ওই কিতাব ধরতে যায় ছোট বাচ্চা ছোট বাচ্চাদের কিন্তু ওজু লাগে না কোরআন ধরতে ভালো করে বুঝবেন যারা সাবালক হয় নাই তাদের কোরআন ধরতে কি লাগে না ওজু লাগে না এটা ইসলামের পক্ষ থেকে ছাড় এই জন্যই দেওয়া হয়েছে যাতে করে ওরা কোরআন ধরাকে বিরক্তিকর মনে না করে যে না ওজু করা লাগবে তার ধরুন কথা বলছেন না ছোট বাচ্চা আছে না এটা ভাবতে পারে যে বারবার ওজু করা লাগবে তার ধরুমই না আল্লাহ হরবুল আলমিন সহজ করে দিয়েছে ছোট বাচ্চাদের জন্য ওজু লাগবে না যদি ওজু করে এখন দুদিন না যদি না করে তারপরেও সে কি করতে পারবে কোরআন ধরতে পারবে কারণ ছোট বাচ্চার আমাকে না যদি কোরআন ধরুন না এটা ওজু ছাড়া ধরা যায় না কিন্তু কোরআন তো নিজে পড়িও না আমিও ধরি না আর বাচ্চায় ধরব বাচ্চারে ভয় দেখায় দিলাম এটা কি করা যায় না ধরা যায় না এটা ধরো না আর ছোট বাচ্চা সকালবেলায় মানে ছোট্টবেলায় শিখছে কি কোরআন শরীফ ধরা যায় না ও তার এত কিছু বোঝে না ওজু লাগবে অমুক লাগবে ও বুঝছে হলো কি মা বাবা বলছে কোরআন শরীফ কি করা যায় না ধরা যায় না এখন যখন বড় হয়েছে তখন মাথায় এটাই ঘুরতেছে কোরআন শরীফ তো ধরা যাবো না বা ছোটো ব্যাটটা আসে আসে ও ধরে না ও পড়ে না বাবা মাও কোরআন ধরে না কোরআন পড়ে না বাচ্চাও হয়েছে কোরআন ধরে না কোরআন পড়ে না পুরা বাড়ি এমন হয়ে গেছে বাড়িতে একজন কোরআন পড়তে যাবে আমার রসুল বলে দিয়েছেন ইন্নাল লাজি লাই সাফি যাও ফিহি সাই উম মিন্নাল কোরআন যার অন্তরের ভিতরে সাই বিন্দু পরিমাণ কথা বলছেন না একটা সুরা একটা আয়াত এতটুকু পরিমাণ কোরআন যার হৃদয়ের ভিতরে নাই রসুল বলেছেন সেটা হলো কালবাইতির ঘরে একটা বিরাম ঘরের মতো যে ঘরের মধ্যে মানুষ বসবাস করে না যে ঘরে মানুষ বসবাস করে না সেই ঘরে কিছু বসবাস করে কথা বলছেন না মাটির ঘরে হইলে নিজটা দেখবেন ইন্দুরে গর্ত খুঁজে রাখছে সাপে গর্ত খুঁজে রাখছে আর উপর দা মাকরসা জাল ফেলে রাখছে ঠিক ঠিক যা আছে দুনিয়ার সব এখানে বসবাস করে কথা বলছেন না রসুলের উদাহরণগুলো খুব চমৎকার রসুল বলেছেন যেই অন্তরের ভিতরে বিন্দু পরিমাণ করে আনের ছোঁয়া নাই সেই অন্তরটা হলো সেই বিরাম ঘরের মতো ওই অন্তরের ভিতরে ফিরিস্তা আসে না ওই অন্তরের ভিতরে শয়তানে বসা হবে কথা বুঝছেন না কারণ আমরা কি করেছি আমার নিজের অন্তরেও কোরআন নাই কোরআন ধরিও না কোরআন পড়িও না কোরআন মানিও না আমার সন্তান কেউ ভয় দেখায় দেয় কোরআন ধরিও না সেও শিখছে কোরআন ধরা যাবে না পড়া যাবে না আজ বিভিন্ন ধর্মে এরকম আছে ধর্ম গ্রন্থ যেটা আছে সেই ধর্ম গ্রন্থ সবাই ধরতে জানে না সবাই পড়তে পারে না আমরা যেই সমাজে বসবাস করি আমাদের সমাজে তো আরেকটা ধর্মের লোক বেশি আছে হিন্দু ধর্ম তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে তোমাদের ধর্মের ধর্মীয় যে মূল গ্রন্থ এটা কি সবাই পড়তে পারে তখন বলবে যে না আমাদের এই ধর্মে যারা উচ্চ লেভেলের আছে শুধু তারাই পড়বে সবাই পড়তে পারবে আছে না এটা 
আমাদের এই ইসলাম ধর্মের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এমন একটা কোরআন দান করেছেন যে কোরআনের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতাও নেই কোনো গোপনীয়তাও নেই শুধু আলেমদের জানতে হবে অন্য কেউ জানলে বিপদ আছে এরকম কোনো বিধান কোরআনের মধ্যে নাই এটা সবাই ধরতে পারবে সবাই করতে পারবে কোরআনের বিধান সবাই জানতে পারবে আল্লাহ সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন মানে আমরা মনে করি কোরআন শুধু আলেমরা পড়বে না না কোরআন সবাই পড়বে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন রসুলকে এই কোরআন দিয়ে পাঠিয়েছেন তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেই দিয়েছেন কোরআন তোমাকে কেন দিচ্ছি জানো কারণ কোরআন তুমি তেলাওয়াত করবা আর তোমার উম্মতকে তেলাওয়াত করতে শিখাইবা কথা বলছেন না সময় শেষ আর একটা কথা বলে আমি শেষ করবো সেটা একটা হাদিস আমাদের সমাজে অনেকে বিভ্রান্তি ছড়ায় সেই বিভ্রান্তির জবাবটাই শুধু যাবে একটা বিভ্রান্তি সেই বিভ্রান্তি হলো কোরআন শরীফ যদি না বুঝা পড়েন তাহলে কিন্তু সব নাই আছে না এটা এটা বলে না যে কোরআন শরীফ খালি পড়বেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন পড়ে তো সব পেবেন না অর্থ জানতে হবে আছে নাই প্রচলন আল্লাহ আমাদের রসুল সাল্লাহ আলিফাসাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো রসুল বলে দিয়েছেন অতি তৈরিমাল আউলিন ওলা আফিরিন আমাকে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত জ্ঞান আছে সব আল্লাহ আমাকে দিয়ে দিয়েছেন কথা বলছেন না রসুল নিজে বলেছেন অতি তৈরিমাল আউলিন ওলা আফিরিন সেই রসুল তো জানেন শেষ জামানে এরকম কিছু ঢুকাবাজ বের হবে যারা মানুষদেরকে কোরআন শিখা থেকে দূরে রাখবে কই বলছে কোরআনের অর্থ যারা না শিখা লাভ রসুল তো জানতেন আল্লাহ তো রসুলকে জানিয়েছিলেন এই জন্য রসুল বইলে দিচ্ছেন মান করা ফারফাম মিনাল কোরআ যে ব্যক্তি কোরআনের একটা অক্ষর পড়বে কি পড়বে একটা অক্ষর পড়বে ফালাহু হাসানা রসুল বলেছেন সেই একটা করে নিতে পারবে এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো আলিফ বা তা সা পড়েন না আপনারা এই আলিফের কোনো অর্থ কোনো আলেম বইলে দিছে একটা অক্ষর বায়ের কোনো অর্থ আলেমরা বলে দিছে যে অক্ষরগুলো আছে এই অক্ষরের কোনো অর্থ হয় না আমরা বাংলায় যে পড়ি সরি ও সরিয়া এগুলো কোনো অর্থ আছে যখন একটা অক্ষর আর একটা অক্ষরের সাথে লাগে তখন একটা অর্থ হয় কথা বুঝেন না রসুল জানতেন যে শেষ জামানায় কিছু বাট পার বের হইতে পারে যারা মানুষকে প্রতারণা দিয়ে কোরআন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে যে শিখনা লাভ নেই শিখা কারণ অর্থ জানো না কোনো সব হবে না তো বলতে পারে এজন্য রসুল শিক্ষা দিয়েছে মান করা হরফম কিতাবিল্লা যে আল্লাহর কিতাবের একটা অক্ষর পড়বে যে অক্ষরের অর্থ কেউ জানে না কথা বুঝেন না যে অক্ষরের অর্থ দুনিয়ার কেউ জানে না যে অক্ষরের অর্থ দুনিয়াতে হয় না যে অক্ষরের অর্থ হয় না রসুল বলেছেন ফালাহু হাসানা ওই একটা অক্ষর পড়লে তুমি একটা সব পেয়ে যাইবা আল্লাহ সব পেটা একটা কিন্তু একটা সব কি ছোট সব না বড় সব রসুল বলে দিয়েছেন ওল হাসানার বিয়াশি আমসা আলিহা আর এই একটা নেকি হলো দশটা নেকির সমান কোরআন পড়লে আমি যে একটা নেকি পাবো এটা ছোট নেকি না বিশাল বড় নেকি একটা নাকি কটা নাকি সমান দশটা নাকি সমান রসুল আবার ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে বাট পারা আবার ব্যাখ্যা করতে পারে যে হারফাম মিনার কোরআন বলছেন সব কিছু বুঝা বুঝা যদি পড়ো আবার রসুল ব্যাখ্যা করতেছেন যে না না আমি যে হারফাম মিনার কোরআন বললাম আবার বলো না রসুল বলেছেন যে এরকম মনে করো না যে ইন্ডিয়া আকুল আলিফ লাম মিম হারফুন তুমি এটা ধারণাই করো না যে আমি বলেছি আলিফ লাম মিম পুরোটা মিলে একটা হরফ না না বাল আলিফুন হারফুন ও লামুন হারফুন ও মিমুন হারফুন বরং আলিফ লাম মিম এর মাঝে कमपक्षे प्रत्येक हरफे दस আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে বিনিময় পাবো ইনশা আল্লাহ রব্বুল 